Hi guys, today gagawa tayo ng simple bridal makeup. Weeks or months before your wedding day, I would recommend na gumamit kayo nitong Sunflower Beauty Oil sa face ninyo and itong Sunflower Lip Miracle sa lips ninyo. Nakaka-help sila na uh, maka-add ng moisture and at the same time, especially itong beauty oil sa face, nakaka-help sila na uh, malighten yung acne marks and pigmentations and yan, may even yung all over na skin tone. Pwede nyo siyang ilagay sa neck, pwede nyo siyang ilagay sa knees, dito sa siko, yung mga nangingitim na parts, yung mga gusto ninyong magmukhang moisturized. Pwede rin guys, uh, pag naglo-lotion kayo sa katawan, pwede rin, pwede rin kayong maghalo ng mga ilang drops nito um, sa lotion ninyo and then tsaka ninyo i-apply sa body. Para before your wedding day, plump yung skin ninyo, even yung tone, and moisturized siya. Meron din sila nitong uh, peppermint na lip balm. Wala siyang kulay. Ito, pwede nyo rin siyang gamitin. Day and night, actually. Pero kasi meron silang um, natural na lip balm na may kulay. I'll be using itong cherry. Maglalagay na ako ngayon para hindi naman ako sobrang putla sa inyo, guys. Maganda kasi yung may, may konting tinte sa daytime. Kung ayaw ninyong mag-lipstick or ayaw ninyong mag-makeup, ayan, meron siyang konting tint and nakaka-help na ma-moisturize yung lips. On your wedding day, bago kayo mag-makeup, I would recommend na you wash your face using itong Bare Necessity Cleansing Balm. Actually, kahit gamitin nyo na siya everyday uh, in preparation before your wedding day, weeks or months before, dahil itong wash na to sa morning, um, kaya niyang tanggalin yung mga traces ng makeup na hindi natanggal nung gabi and at the same time, nakaka-add siya ng moisture while you are washing your face. So bago tayo mag-apply ng makeup, nag-scrub na ako ng lips ko nitong uh, lip scrub na peppermint. Ang lamig niya sa lips and mapapansin niyo pagka winash niyo siya or yung pinunasan. Ako kasi gusto ko uh, binabanlawan ng water. Meron siyang parang film ng moisture na maiiwan sa lips. So hindi lang niya tinatanggal yung mga yung flakiness, yung mga dry na, na skin sa lips. Pero at the same time, minu-moisturize niya rin. Nag-spray na din ako nitong Rose Juna Mist para lang maka-add ng moisture um, and para mas maganda yung absorption nitong Pollution Defense Hydrating Emulsion. Nag-apply na rin ako. And guys, don't forget to apply eye cream. Bago tayo mag-apply ng foundation, guys, mag apply lang ako ng primer na may glow. You can use any, any brand. Um... Yung mga products na gagamitin ko sa face ko, ilalagay ko sa description box below. And dahil bridal makeup tong gagawin natin, and yung foundation is powder-based, gusto ko meron siyang, meron siyang natural na glow. Although, mineral makeup, meron talaga siyang glow na na-provide na sa skin. Pero gusto ko lang ng parang mas additional pa na glow. And at the same time, yung primer, makaka-help siya na mas tumagal yung makeup and yan, maka-add ng tackiness sa skin para mas kumapit yung powder foundation. Dahil walang concealer, si Human Nature, nag-apply na ako ng concealer, guys, sa eye area ko and also dito sa paligid ng ilong and dito sa mouth area kasi yan yung area ng face ko na may, uh, may redness, may mataas na redness. So ngayon naman, uh, apply ko na itong perfect coverage na mineral foundation. Bago natin iset ng powder yung face natin, uh, maglalagay muna ako nitong perfect flush na cream tint. The reason why I'm doing this is para bukod pa doon sa powder na blush na ilalagay natin mamaya, meron, kumaga mas solid yung kulay ng cheeks natin. Meron pa tayong kulay sa ilalim, hindi siya basta mabubura. Ngayon naman, iset na natin yung face natin. Using itong mineral na loose powder, maglalagay ako dito sa cap. And then, apply natin ang brush. Bago natin ilagay yung eyeshadow, guys, naglagay muna ako ng concealer sa eyelid ko para medyo lumagkit siya. Mas may kapitan pa yung eyeshadow. So, kuha tayo nitong perfect glow na mineral blush na pink bloom. Ito siya, guys. Gagamitin ko siya as my transition na shade. Ngayon naman, using itong Earthy Beauty na eyeshadow palette, kukunin ko yung light brown. And I'll be using itong medyo maliit na brush. Iko-concentrate ko yan dito sa my crease. 
Now, kumuha kayo ng mas payat pa na brush. So, eto yung ginamit natin na brush kanina. Eto naman yung gagamitin ko ngayon. Medyo mas payat siya. Using the same palette, I will be using naman yung darker na brown. Binablot ko sa tissue ha. Tinatap ko sa tissue bago ko ilagay sa eyelid ko para walang fallouts. And then, same thing, magko-concentrate lang tayo sa crease. Now naman, using itong dalawang eyeshadow palette, magdi-dip ako dito sa may yung ma-peach na ma-shimmer and also itong maputi na may shimmer. Same thing, itatap ko sa sa tissue bago ko ilagay dito sa mata. Binasa ko yung uh, yung brush guys para mas kumapit yung pigment and mas lumabas yung Shimmer, yung glow ng eyeshadow. Nagawa ko na yung kilay ko guys. Nag-eyeliner na ako and nakapaglagay na ako ng false eyelashes. Using itong Sunset Bloom na eyeshadow palette, kukunin ko yung puti na... Yung puti. <laughs> yung, yung walang shimmer na white. Kasi yung, yung sa isang palette, may shimmer yung puti. Ilalagay ko lang dito sa may ilalim ng kilay. Yan. Yung buong ilalim ng kilay para malinis lang siyang tignan. And then, using itong Earthy Beauty naman, kukunin ko yung puti na may shimmer. Maglalagay lang ako dito. Using itong Sunset Bloom na palette, kinuha ko itong ma-shimmer na brown, nilagay ko dito sa ilalim ng mata ko. And then, itong peachy, uh, nilagay ko rin halfway through from inner part nung, nung eye, dito sa ilalim, yan hanggang sa gitna. Kunin na natin itong mineral matte na bronzer and then mag-contour na tayo ng face. Maglalagay lang ako ng finishing powder. You could use any brand. Wala kasing finishing powder sa si human nature. Um, para lang maka-add ng additional na glow and smoothness. Mag-blush on na tayo guys. I will be using itong dalawang blush on ng Human Nature. So, I will first apply itong Pink Bloom. And then, i-apply ko naman yung Sun Kiss dito sa my uh, apples ng cheeks. Gusto ko yung ano niya eh, yung parang luminosity, nung, yung peachy luminosity niya. Nakapaglagay na ako ng highlighter guys. Ayan, nakikita ninyo yung glow. Ngayon naman, i-apply ko itong mineral color cream na lipstick. I want to try two shades. So, i-try muna natin yung pink smoothie. Pag hindi siya masyadong lumabas sa akin, we will try the passion candy. I think masyadong light sa akin yung, yung pink smoothie. It's pink. <laughs> Patungan natin itong passion candy. To finish the makeup, mag spray lang ako ng setting spray, finishing spray. You could use any brand that you have. Ito na yung makeup guys after matuyo yung setting spray. If you find na uh, ang glowy masyado ng face because of the setting spray or yung finishing spray na ginamit ninyo, kunin nyo itong mineral powder na yung compact. Tapos i-black nyo lang ng konti. This will also add a little bit of... Um, Di naman siya coverage, pero siguro ngayon na yon Sobrang konti lang. Mabawasan lang guys yung yung glow. Kung super oily kayo, bago kayo lumabas ng room, ng hotel, kung saan kayo nag-aayos, you can also use yung um, loose na powder. Pero eto na siya guys. Kung hapon or gabi naman yung makeup, pwede nating uh, gamitan ng mas darker na lip. So, papakita ko sa inyo yung Itong kulay ng Lucky in Love. Maraming may gusto ng ganitong look uh, for their wedding. Very natural, very uh, sabihin na natin skin-like. Nakalabas pa rin nga guys yung, ano eh, yung balat ko eh. Pero you look nice, you look glowing, you look like a beautiful natural bride. It doesn't feel heavy on the skin. And para to dun sa mga taong gustong gumamit ng natural makeup and hindi kayo sigurado kung uh, maganda siya for bridal makeup, yes, pwede, pwede siya guys. And very natural yung look niya. Natural na nga yung product, natural pa yung look niya. So that's it guys. I hope you learned something today, something helpful. And thank you for watching. Bye!